霉，摔了一跤，头破血流，真不幸呢、啊。我已经温习了这么多次，默写还是不及格，真不幸啊！老师不取路，我今日田径队，怎么会是我？真不幸啊！同学们，你们怎么了？陈老师，我们哎，我们都遇到不幸的事情。明白的，不如我送你们一句励志格言：人生是一所学校，在那里比起幸福，不幸是更好的老师。这是什么意思？让我先告诉你们一位曾经经历不幸人物的故事。在一八八二年，有一位小女孩。在他一岁多的时候，因为发高烧，脑部受到伤害。从此以后，他的眼睛看不到，耳朵听不到，后来连话也说不出来了。对这样的孩子来说，学任何事情都不容易。七岁那一年，家里为他请了一位家庭教师，也就是影响这女孩一生的苏立文老师。他在老师爱的教育下，努力克服失明和失聪的障碍，完成大学课程。他就是美国著名作家和教育家海伦·凯勒。想不到他的不幸，反而成为他做人做事的推动力。我开始明白了，我们成长的过程是在不断学习的。也会遇到高低起跌的事情，这一刻的困难和不幸，就如老师一样，叫你累积经验，即使跌倒了，也可以重新爬起来，重新振作，还帮助你们成长，让你们变得更有智慧。想不到海伦·凯勒这么不幸，当也这么积极学习。那相比起来，我们也不算是不幸啊。是的，虽然你们遇到这些你们觉得不幸运的事，但其实这些事情背后也是你们学习成长的机会，锻炼你们坚硬的性格。对的，那我下次走路小心点。我也会努力找出适合的方法去温习默写。老师，我们明白了，我也会努力练习，期待成功的一天。谢谢你，请各位同学跟我读一次这句励志格言：人生是一所学校，在那里比起幸福，不幸是更好的老师。